കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വംശനാശം സംഭവിച്ച ദിനോസറുകളെ അവയുടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിനിമയായിരുന്നു ജുറാസിക് പാർക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥയല്ല ജുറാസിക് പാർക്ക് മറിച്ച് ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് മാമത്തുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹിമയുഗം അഥവാ ഐസേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആനക്കുടുംബത്തിലെ പൂർവികരായിരുന്നു മാമത്തുകൾ ഏകദേശം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വംശനാശം സംഭവിച്ച മാമത്തുകൾ ഇതാ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ പോകുന്നു മാമത്തുകളിലെ ഒരിനമാണ് വൂളി മാമത്ത് മാമത്ത് രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സൈബീരിയൻ പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവയുടെ മുഖ്യ വാസസ്ഥലം മാമത്തുകൾ ഭൂമി വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊടും തണുപ്പിൽ ഐസ് പാളികൾക്കിടയിൽ കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കിടന്ന നിരവധി മാമത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വൂളി മാമത്ത് മമ്മിയാണ് ഡിമ എട്ടു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചത്തുപോയ ഒരു കുട്ടി മാമത്തിൻ്റെ ജഡമായിരുന്നു അത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചത്തതാണ് ഈ കുഞ്ഞു മാമത്തെന്ന് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പരിശോധനയിലൂടെ ഗവേഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ്യിൽ കണ്ടെടുത്ത മറ്റൊരു വൂളി മാമത്ത് മമ്മിയാണ് ലയൂബ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴായിരം വർഷം മുൻപാണ് ഈ പെൺ മാമത്ത് കുട്ടി ചത്തത് ഏകദേശം ഒരു മാസമായിരുന്നു ഈ കുട്ടി മാമത്തിൻ്റെ പ്രായം വൂളി മാമത്തിൻ്റെ പുറന്തോൽ രോമാവൃതമായിരുന്നു ഇവയുടെ കട്ടികൂടിയ രോമം ഒരു മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ വളരുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല വേനലിൽ ഇവ രോമം കൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കട്ടിയുള്ള രോമമുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ ചർമ്മത്തിന് കട്ടിക്കുറവായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവയുടെ ചർമ്മത്തിനടിയിൽ കൊഴുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊഴുപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് തൊലിപ്പുറത്തെ രോമങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച് തണുപ്പിനെതിരെ പാട പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഹിമയുഗത്തിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ ശരീര താപനില താഴാതെ മാമത്തുകളെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ കൊഴുപ്പ് കവചമായിരുന്നു മാത്രമല്ല മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞ് കൂർത്ത് നീണ്ട കൊമ്പുകളായിരുന്നു മാമത്തുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളെ അപേക്ഷിച്ച് വൂളി മാമത്തിൻ്റെ ചെവികൾക്ക് വലിപ്പം കുറവായിരുന്നു ഈ വൂളി മാമത്തുകളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല ഏഷ്യൻ ആനയാണ് അത് ഏഷ്യൻ ആനകളും വൂളി മാമത്തുകളും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം സാമ്യമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ഏഷ്യൻ ആന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനവും വൂളി മാമത്താണെന്ന് പറയാം ഇത് നൂറ് ശതമാനമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു ഏഷ്യൻ ആനയെ മാമത്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകനായ ജോർജ് ചർച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷക സംഘവും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയാണ് ജീവനുള്ള ഒരു ഏഷ്യൻ ആനയെ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പല ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആനകളുടെ സെല്ലുകൾ അഥവാ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോർജ് ചർച്ച് തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം സെല്ലുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്പർ എന്ന ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നട്ടല്ല് ക്ലസ്റ്റേർഡ് റെഗുലർലി ഇൻ്റർസ്പേസ്ഡ് ഷോർട്ട് പാലിൻഡ്രോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നാണ് ക്രിസ്പറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തും ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ ആനകൾക്കില്ലാത്ത പക്ഷേ മാമത്തുകൾക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രത്യേകതകൾക്ക് കാരണമായ മാമത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഏഷ്യൻ ആനയുടെ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഏഷ്യൻ ആനയുടെ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് മാമത്തിൻ്റെ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് മാമത്തിൻ്റെ ഭ്രൂണം അഥവാ എംബ്രിയോ നിർമ്മിച്ചെടുക്കും പിന്നീട് ഈ ഭ്രൂണം ത്രീ ഡി പ്രിൻറിങ്ങിലൂടെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കും അങ്ങനെ ഏഷ്യൻ ആനയുടെ സെല്ലുകളിലൂടെ മാമത്ത് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കും ഇതാണ് ജോർജ് ചർച്ചിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഈ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടം വരെ വിജയകരമായി നടന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മാമത്തുകൾ വീണ്ടും മേഞ്ഞു നടക്കും